ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டைம்ஸ் அகாடமி ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தமிழ்நாடு போஸ்ட் ஆஃபீஸில் வந்து கிட்டத்தட்ட நாலாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு வேக்கன்சி நிறைய பேர் அப்ளை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ நிறைய பேர் இருக்குது ஸோ பலவிதமான டவுட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஆல்ரெடி டவுட் கிளாரிஃபிகேஷனு நம்ம டைம்ஸ் அகாடமி சேனலில் ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் வந்து கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணணுமா கம்ப்யூட்டர் சர்டிஃபிகேட் வந்து கண்டிப்பாக தேவையா அதையும் அப்லோட் பண்ணணுமா இல்லை நீங்கள் அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ண முடியுமா ஏதாவது தவறாக நீங்கள் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா கம்யூனிட்டி வைஸ் வேகன்சி இன்னும் பல கேள்விகளுக்கு பதில் இருக்குது ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் வீடியோக்கு கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கடைசி வரையும் எந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் நம்ம ஆல்ரெடியே தம் தமிழ்நாடு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வந்து இது ரிலேட்டடாக கிட்டத்தட்ட நாளுக்கும் மேற்பட்ட வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் ஸோ நோட்டிஃபிகேஷனாக இருக்கட்டும் சரி அதை எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு ஸோ அதுக்கு சில பேர் டவுட்ஸ் இது கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதுக்கும் கிளாரிஃபை பண்ணி சில டாப்பிக்கில் போட்டிருந்தோம் ஸோ தென் வந்து ஓபிசி சர்டிஃபிகேட்னு நிறையா போட்டிருக்கோம் ஸோ இதுக்கு அந்த அதுக்கப்புறமும் நிறையா தவறு இருந்தால் எப்படி அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் பார்க்கும்போதே அதை கிளியராக ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை நீங்கள் கிளியராக ரீட் பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணணும் எந்த டாக்குமெண்ட் வந்து டவுன்லோட் பண்ணணும் ஸோ எல்லாமே உங்களுக்கு கிளியராக தெரிஞ்சிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் பொறுமையாக கூட நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து மார்ச் பதினஞ்சு ஏப்ரல் பதினஞ்சு வரைய டைம் இருக்குது ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம போட்ட நாலு வீடியோஸோட லிங்க்கும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்கேன் ஸோ பார்க்காதவங்க பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து அதை தவிர்த்து வேறு சில டீட்டெயில்ஸ் பார்ப்போம் இந்த கம்யூனிட்டி வைஸ் வேக்கன்சி அப்படின்னா மொத்தம் நாலாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு வேக்கன்சி இருக்குது ஸோ இதில் வந்து எஸ்சி எஸ்டி அன்ரிசர்வ்டு இடபிள்யூஎஸ் ஓபிசி அதுக்கப்புறம் டிசபிலிட்டி பர்சன் ஸோ இவங்களுக்கெலாம் எவ்வளோ போஸ்டிங் வந்து ஒதுக்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் இதில் கொடுத்துருக்கோம் அன்ரிசர்வ்டு மொத்தம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு போஸ்டிங்ஸ் இருக்குது எஸ்சிக்கு ஐநூற்றி எழுபத்தி நாலு இந்த எஸ்சியில் உள்ளவங்க நீங்கள் அன்ரிசர்வ்டும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் எஸ்டியில் உள்ளவங்களும் அன்ரிசர்வ் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ அன்ரிசர்வேஷன் வந்து யாருனாலும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓபிசிக்கு மட்டும் தனியாக ஆயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி நாலு நீங்கள் வந்து அன்ரிசர்வ்டும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ஏழு இருக்குது எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு ஸோ இந்த எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் வந்து யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் எலிஜிபிள்ங்கிறதும் நம்ம வந்து இந்த வீடியோஸில் போட்டிருக்கோம் ஸோ இறுதி வரையாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இதில் வந்து இந்த வேக்கன்சி டீட்டெயில்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து கம்ப்யூட்டர் சர்டிஃபிகேட் வந்து கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணணுமா அப்படின்னா அதோடய டீட்டெயில்ஸ் வந்து இதில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நீங்கள் என்னென்ன சர்டிஃபிகேட் கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா எஸ்எஸ்சி மார்க் சர்டிஃபிகேட் அதாவது இது மினிமமே டென்த்து குவாலிஃபிகேஷன் தான் நீங்கள் அதுக்குள்ள சர்டிஃபிகேட் கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ இது மேண்டரின்னு கொடுத்துருக்காங்க மேண்டரினா கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணி ஆகணும் அதுக்கப்புறம் டேட் ஆஃப் பர்த் சர்டிஃபிகேட் ப்ரூஃபு உங்களுக்கு அது இல்லைனா கூட நீங்கள் எஸ்எஸ்சி சர்டிஃபிகேட் வந்து அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சர்டிஃபிகேட்னு இருக்கா ஸோ இதில் வந்து நான் மேண்டரின்னு இருக்குது அதாவது நீங்கள் கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது மேபி சப்மிட்டிங் டு த அப்பாயிண்டிங் அத்தாரிட்டி அட் த டைம் ஆஃப் அப்பாயின்மெண்ட் ஹிஃப் கார்டு செலக்டே நீங்கள் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கூட நீங்கள் அந்த அத்தாரிட்டிகிட்ட நீங்கள் சப்மிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுதான் அதனால் நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் சர்டிஃபிகேட் வந்து நாட் மேண்டரி அதனால் கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வச்சுருந்து செலக்ட் ஆனவங்க இருக்கீங்களே அவங்க வந்து அத்தாரிட்டியை டேரெக்டாக சப்மிட் பண்ணணும் கம்யூட் அதுக்கப்புறம் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் அது கண்டிப்பாக வந்து நம்ம அப்லோட் பண்ணியே ஆகணும் கம்யூனிட்டி வைஸாக பொறுத்தவரை அன்ரிசர்வ்டு வந்து எதுவும் அப்லோட் பண்ண வேண்டாம் ஸோ ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டி அந்த மாதிரி உள்ளவங்க அப்லோட் பண்ணணும் இதில் வந்து நீங்கள் ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் வந்து நிறைய பேர் டிஎன்இ சேவை மையத்தில் கேட்கும்போது இன்கம் சர்டிஃபிகேட் கேட்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ அட்ரஸ் ப்ரூஃப்க்கு அவங்க கேட்டிருப்பாங்க பட் அது வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் தான் மேண்டரி வந்து கண்டிப்பாக பண்ணணும்னு கிடையாது ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் டிஎன்இ சேவை மூலமாக நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிங்க அப்படின்னா சப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா ஓபிசி சர்டிஃபிகேட்டாக சொல்கிறேன் அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்டில் ஃபோட்டோ கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணி ஆகணும் அட்ரஸ் ப்ரூஃப் கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணணும் கம்யூனிட
இல்ல வேற எதுவும் மொபைல் நம்பர் வச்சு கூட நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களோட டீடைல்ஸ் தான் ஆல்ரெடி நீங்க என்ட்ரு பண்ணிருக்கீங்க ஸோ அதே டீடைல்ஸாக நீங்கள் திரும்ப ஒரு டூப்ளிகேட் பண்ணும்போது ஸோ அதுவும் ஒரு வில் பி ரிமூவ்டு ஃபார் கன்சிடரேஷன் ஃபார் செலெக்ஷன் அப்படின்னு தான் வரும் ஸோ அதனாலேயே நீங்கள் வந்து சப்மிட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி மாற்றினா கூட இது பண்ணிக்கலாம் சப்மிட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா மாற்ற முடியாதுன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க இதில் அதனால் நீங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனே கிளியராக படிச்சுட்டதுக்கு அப்புறமா என்ட்ரு பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது தென் வந்து சரி உங்களோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிட்டீங்க எல்லாமே சப்மிட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த கேண்டிடேட் கேன் செக் த அப்ளிகேஷன் ஸ்டேட்டஸ் அப்ளிகேஷன் ஸ்டேட்டஸ்ன்னு இருக்கும் இல்லையா அந்த ஃப்ரண்ட் பேஜில் ஸோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி உங்களோட அப்ளிகேஷன் வந்து என்ன ஸ்டே ஸ்டேட்டஸில் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணும்போது உங்களோட ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் இருக்கும் உங்களோட மொபைல் நம்பருக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணும்போது வந்துருக்கும் இல்லையா ஸோ அது ப்ளஸ் உங்களோட மொபைல் நம்பர் அதுக்கப்புறம் அப்ளைடு சர்க்கிள் தமிழ்நாடு சர்க்கிள் அப்படின்னு போட்டிங் அப்படின்னா அந்த அப்ளிகேஷன் ஸ்டேட்டஸ் ஃபார்ம் வரும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க என்ன லெவலில் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வேறு சில நீங்கள் உங்களோட டவுட்ஸ் இருந்தால் கூட ஹெல்ப்லைன் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க பட் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் டூ எயிட் ஃபைவ் நைன் டூ எயிட் டபுள் ஃபோர் ஸோ உங்களுக்கு வேறு எதுவும் தகவல் வேணும்னு அப்படின்னா அந்த நம்பர் கால் பண்ணுங்கள் இல்லை நீங்கள் கால் பண்ணி எடுக்கலாம் அப்படின்னா ஸோ நிறைய பேர் இந்த நம்பருக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஒரு சில நபர்கள் கால் பண்ணி ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் கேட்டிங்கன்னா கூட கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களோட கேள்விக்கான பதில் போடுங்க ஸோ அது மற்றவங்களும் பா பார்த்து அதை வந்து இது பண்ணிக்கிடுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கும் தெரியும் ஸோ அதனால் இந்த ஹெல்ப்லைன் நம்பரை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களோட என்ன கேள்விகள் நியாயமான கேள்விகள் என்ன இருந்தாலும் அவங்க கண்டிப்பாக அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்காக ஹெல்ப்லைன் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க லாஸ்ட் டேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏப்ரல் பதினஞ்சாம் தேதி வரையாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடி கூட நிதானமாக இது பண்ணுங்கள் அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் பொறுத்த வரையாக உங்களுக்கு வந்து ஃபீமேல் கேண்டிடேட் எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட் ஸோ இதுவுமே நீங்கள் அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் பண்ண தேவையில்லை உங்களுக்கு எல்லாமே ஃப்ரீ தான் ஸோ அடுத்து வந்து பார்ப்போம் என்ன அப்படின்னு ஸோ நிறைய பேர் என்ஓசி சில பேருக்கு தெரியாமல் இருந்துச்சு என்ஓசினால் நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிஃபிகேட் அதாவது இது யாருக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு கவர்மெண்ட் செக்டரில் இருக்கீங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதுக்கு அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ஓசி இஸ் அவைலபிள்னா எஸ் கொடுக்கணும் ஸோ இல்லை நீங்கள் ஆல்ரெடி கவர்மெண்ட் இதில் எதுவும் வேலை பார்க்கல அப்படின்னா நீங்கள் நோன்னு கொடுத்துருக்கோங்க ஸோ அதுதான் அது நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒர்க்கிங்கில் இருக்கிறவங்களுக்கு அதை பற்றி தெரியும் ஸோ என்ஓசி அப்படின்னா நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிஃபிகேட் வரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அட்ரஸ் ப்ரூஃப் எல்லாமே கொடுத்துட்டீங்க உங்களோட மார்க்கு கரெக்டாக என்ட்ரு பண்ணி ஆகணும் நீங்கள் தமிழ் இங்கிலீஷ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் எனக்கு இது சயின்ஸுங்கிற இடத்துல ப்ராக்டிக்கல் தியரின் ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ ப்ராக்டிக்கல்னா இருபத்தஞ்சி மார்க் இருபத்தஞ்சுக்கு இருபத்தஞ்சு அப்படின்னா நீங்கள் பேலன்ஸு ஏன்னா பேலன்ஸ் மார்க்கை தான் நீங்கள் அந்த தியரியில் அப்லோட் பண்ணணும் ஸோ ஐம்பது அப்போ எப்படி பார்த்தா உங்களுக்கு சயின்ஸில் எழுபத்தஞ்சு மார்க் வரும் அதை நீங்கள் ப்ராக்டிக்கல் இருபத்தஞ்சு தியரி ஐம்பது பிரித்து போட்டுக்கணும் ஸோ டோட்டல் மார்க் அப்டைண்ட் வந்து நானூற்றி அந்த மாதிரி வரும் உங்களுக்கு ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் நானூற்றி இருபத்தி ஏழு அப்படின்னு ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு செகண்டு அஞ்சு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் உங்களோட டிவிஷன் வைஸாக நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இதில் வந்து ஸோ உங்களுடைய டிவிஷன்லேயே உங்களோட போஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க மேக்ஸிமம் இருபது வரையாக ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பண்ணும்போது நீங்கள் அஞ்சு தான் பண்ண முடியும் அடுத்து நீங்கள் சப்மிட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் திரும்ப அகெயின் அப்ளை ஆன்லைன் ஹேர்னு கொடுத்து த சேம் ரிசர்வேஷன் நம்பர் இப்படி தான் வரும் யூ ஹாவ் ஆல்ரெடி அப்ளைடு ஸோ இது ஆல்ரெடி நம்ம போட்டிருக்கோம் டூ விஷ் டூ கண்டினியூ அப்படி ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ திரும்ப வரும் திரும்ப அஞ்சு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் அகெயின் ரிமைனிங் உள்ளது பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களோட டிவிஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது விருதுநகர் அப்படின்னா விருதுநகரில் உங்களுக்கு என்னென்ன போஸ்டிங் இருக்கோ உங்களோட நேட்டிவ் சர்க்கிள் பக்கத்துலேயே நீங்கள் போட்டுக்கிறது நல்லது ஸோ ப்ரிஃபரன்ஸும் அதே கொடுத்துக்கோங்க ஸோ உங்கள் பக்கத்தில் உள்ளதே அப்படின்னு ஸோ அது ர ரொம்ப நல்லது தான் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து நேட்டிவிட்டி சர்க்கிளில் தான் நம்மளுக்கு வந்து போஸ்டிங்ஸ் கொடுக்க பார்ப்பாங்க ஸோ அதனால் ஸோ அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இடபிள்யூஎஸ்னா எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் இது யார் யார் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னா அதாவது எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசிலாம் அப்ளை பண்ண முடியாது அதர் ஜென்ரல் கேட்டகரி இருக்குது இல்லையா ஸோ அவங்க வந்து உங்களோட வருட
ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் வந்து நீங்கள் ஒருவேளை உங்களால் அப்ளை பண்ண முடியாது அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு செலெக்ஷன்லேயே நீங்கள் ஓபிசியை கிளிக் பண்ண வேண்டாம் அன்ரிசர்வ்டுன்னே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்களால் பண்ணவே முடியாது ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் எனக்கு நான் அப்ளை பண்ண முடியாதுங்கிற நிலமையில் அன்ரிசர்வ்டு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு நீங்கள் எந்த விதமான சர்டிஃபிகேட்டும் சப்மிட் பண்ண வேண்டாம் ஸோ அன்ரிசர்வில் ஃபஸ்ட்டே நம்ம பார்த்தோம் அன்ரிசர்வ்டு கடற்கரைக்கு ரெண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வேகன்சி இருக்குது அப்படின்னு ஸோ அதனால தான் ஃபஸ்ட்டே கம்யூனிட்டி வைஸ் வேகன்சி நம்ம கொடுத்தோம் ஸோ அந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணணும்னா விருப்பப்படுறவங்க நீங்கள் இ சேவை பயன்படுத்தி உங்களோடய இன்கம் சர்டிஃபிகேட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களோட ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் எது எது வேணுனாலும் இந்த சேவையை பயன்படுத்தி நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் மேக்ஸிமம் பதினஞ்சு இருபது நாளுக்குள்ளே உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ என்ன அப்லோட் ஆகணும் மேக்ஸிமம் இந்த ஃபோட்டோ சிக்னேச்சர் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் அப்லோட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டால் எல்லாமே வீடியோஸ் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இந்த வீடியோ மூலமாக ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நீங்கள் சப்மிட் பண்ணதுக்கப்புறமா மாற்றணும் அப்படின்னா இது மாற்ற முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் உரி பண்ண வேண்டாம் ஸோ அடுத்த இதில் பார்த்துக்கிடுவோம் ஸோ அடுத்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது கூட நீங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் கிளியராக ஒரு தரைக்கு ரெண்டு தரம் படிச்சுட்டு பாருங்கள் ஸோ எதுக்கும் நம்ம வந்து அந்த டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் பார்ப்போம் ஸோ என்ன லிஸ்ட்டு வருது அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து டிசைட் பண்ணிக்கலாம் எப்படியும் எலெக்ஷன்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இது பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்